えー、こんにちは、えー、1月の9日、えー、金曜日の日替わり武部、えー、米国の雇用統計直前特番で、えー、今回はご案内させていただこうかと思います、えー、さて、えー、今夜でございますけども、えー、1月の9日金曜日、えー、22時半から米国の雇用統計12月分が発表されます、えー、前回のいたサプライズ非農業部門でのサプライズ数字がマーケットで非常に注目されたわけでございますけれども、さて、現況におきましてはユーロ安、まあ、ギリシャ政局によるユーロ安、そして原油安による資源国通貨、産油国通貨の下落というものと、ドルがどっぽ高になっている、そしてそれがリスク回避の動きとなって、マーケットが少しですね、乱高下しているというような状況でございます。さて、ここで今回でございますが、この日替わり竹部特番で、米国の雇用統計どういった形で展開していくのかそのストラテジーをです、ね、今回はご案内させていただこうかと思いますさて早速でございますが資料の方をご覧になっていただけますでしょうか、えー、今回はですねこのま米国の雇用統計でございますがでポイントとしては2点考えておりますまずは前回の、まあ、先ほど申し上げました通り前月の非農業部門の雇用者数これがサプライズで 32.1 万人だったわけですねこれがまあ,あまりにも良すぎたという言い方になるでしょうか一部のまあ市場関係者からは今回はかなりちょっと数字の方がですね場合によっては20万人割れるんじゃないかと10万人台なんじゃないかというような、えー、まあそうした観測も出ているわけでございますが中にはその10万人台であったとしても前回と足せばかなり荒っぽい見方かもしれませんが10万人と30万人で足して40万人だからアベレージで20万人、まあ、数字が悪くても買いなんじゃないかというようなかなり荒っぽい言い方が出ておりますがいずれにしてもですね前月の非農業部門の雇用者数、これが下方修正されたりであったりだとか、平均予想値、もしくはこの20万人を下回るような形でありますと、えー、まあドルは少し売られてしまうのかなという状況だと思いますが、えー、さて、オートマチックデータプロフェッシング、えー、こちらの方は、ねえー、民間の給与計算会社さんの数字でございますが、ここにおきます、えー、雇用関連の指標というのは、つい先だって発表されましたが、まあ、非常に好調であったということ。えー、新規失業保険申請件数の方もここ最最近は失業保険の申請件数が減少しておりますのでそうしたところでは雇用基調の拡大というのはある程度見込まれるのかなという,ふうにして思います、えー、ただしポイントの2つ目でございますが、えー、昨年の夏以降ですねちょっとこれはいわゆるイエレンダッシュボードというところでちょっとこの今回ご案内しております失業率であったり非農業部門の雇用者数のところから他のデータになるわけですけれども、えー、労働参加率の不調をもしくは,こう、えー、もしくはシカゴ連議のエヴァンさん、えー、これつい先日発表というか、まあ、講演で見解を示されていたわけでございますけれども、ハト派でいらっしゃいます、この方、賃金上昇率の低下というのを非常に気にしていらっしゃいました、えー、そうなりますと、非農業部門の雇用者数、ちょっとこちらの方は直近3ヶ月で見ますと、アベレージが高くなっている分だけ、ちょっとハードルが高い、で数字が下の方であった場合でも、でも20万人水準でも売られてくる可能性がある、もしくは買われてくる可能性があるというのは、えー、こうした非農業部門、もしくは失業率以外の数字の方から、えー、マーケットが反応してくる可能性が高いのかなというふうにして見ております、えー、そうなりますと常に常にメインとして申し上げていますのは失業率、もしくは非農業部門の雇用者数というふうにして申し上げていますが今まで以上にですねイエレンダッシュボードの部分がちょっと注目されてくる可能性がありますので基本的には順番に追随の方がいいのかなというふうにちょっと今回は私消極的に見ておりますさてそれでは具体的なストラテジーイメージそして上下限のイメージでございますが2つ目の資料をご覧になっていただけますでしょうか、えー、まあ,あらあらでございますが120円台前半に乗っかってきてもかなり重いというのがこれ現状でございますそしてドルが売られるというような形でも118円台前半が維持されるのではないかなというふうにして見ているわけでございますが、えー、この辺、えー、まあこれはちょっと来週に持ち越しになってくるのかとは思いますが、冷やしの一目均衡表での雲の上限というのが緩やかにですね、えー、来週に向けて、サポートしているところでございますので118円台の前半では押し目が出てくるのではないかなというふうにして見ております、えー、上下限としてはこのイメージをもってしてどちらかというと
、えーまあ、発表前の案、発表後の案と2つ出させていただいておりますが、心情的には今回は発表後の案で、上下限の想定を見てから順張り追随で売る、もしくは買うというところで、えー、5、60銭抜きでのイメージというところが私の、まあ、本音でございます。えー、ただしです、ね、この先ほど申し上げたように米国の雇用指標の、まあ、雇用指標のここ最近の複数の指標の拡大基調から今夜、この米国の雇用統計の発表がドル円の上値を追い大義名分となるのかどうかというのがこれ売買戦術のキーワードという,ふうにして見ておりますので現状、119円台の前半から半ばというような推移でございますのでこの水準、仮にでございますがドル買い円売りでポジションを発表の時まで持ち越すというような、まあ、結果としてそのえー、エグジットを発表の後に持ち越しとするならばやはり120円台の前半では一旦利益確定、えー、そして118円の80銭、えー、水準では一旦損切りで仕切り直すというところが発表前でのイメージでございます、えー、そして、えー、特にですねシンボリックな形で私注目しておりますのは119円の40銭水準、えー、この水準というのは冷やし一目均衡表の転換線もしくはボリンジャーバンドの中心線が推移しておりますますので、えー、20日の移動平均線と合わせてでございますがこの水準を、えー、とりあえず目先意識する中で上下限というような形になるというふうにして推測しております、えー、繰り返しになりますが今回は、えー、発表前で仮にドル買い円売りのポジションを持ち越した場合でもだいたい70銭イーチぐらいでのリターンもしくはリスクというふうにして考えておりますがどちらかというと、えー、発表後案ということで、えー、各上下限想定120円の前半まで引き寄せて売る、まあ、この辺がなかなかここ最近重いですからね、えーこ,の最えー、この水準で売るもしくは下値でございますがあ今週、えー、ずっと語られていたというか一部、えー、マーケットインターバンク市場から指摘されておりましたのが長期運用資金が信託銀行などを通じて、えー、ドル買い円売りで支援しているというふうにして言われていた。流れの中では118円台、この辺ではやはりですね日米の金利格差、もしくは景況感の格差からドル買い円売りを持ち込んでもいいんではないかなとこういうふうにして見ているのが今回のキーワードとこういうふうにして考えております。えー、さて繰り返しになりますが今夜の米国の雇用統計。今夜終わって、そして12日、FX 市場の方はこれ通常通りでございます、インターバンク市場の方はですねお休みでございますが、FX 市場は通常通りでございます、でポジションをロールオーバー、持ち越したした場合でも、ですねこれリスク管理、週末のリスク管理の方は十分ご注意をしていただければと思います、明けて12日、月曜日も通常通りの FX 取引できますが、東京市場時間においては円の流動性がかなり低下しているかと思います。そしてことも踏まえてですねリスク管理、えー、十分、えー、これご留意していただいてお取り組みしていただければと思います以上これ1月の9日、えー、日替わり竹部雇用統計直前特番と題してご案内させていただきました